देश विदेश व्यवसा वाणिज्य और अर्थनीतर सब खबर नहीं आमंत्रण वालटन स्मार्ट फ्रिज विजनेस रिपोर्टे संकट काटिए घुरे दाड़ाते शुरू करी एकश कोटी यो सहायता दीते चाय फ्रांस बैद्युत गाड़ी सम्पूरक शुल्क प्रत्याहर प्रस्ताव काचामाल आमदानी कर छाड़ चाय टैनारी मालिकरा बचर व्यवधान बजारे खेजुर दाम द्विगुण शुल्क छाड़े प्रभाव नहीं सोमवार सचिवालय बेस कैकटी उन्नयन सहयोगी बैठक शेषे कथा बोलेंसमय फ्रांस उन्नयन संस्थार पक्ष के बांगलेश के एक कोटी यो सहायतार प्रस्ताव दे जलवायु परिवर्तन प्रभावें झुकी थका देशगुलर तलिकाय बांगलेशर अवस्थान सप्तम विश्वबैंक हिसाब से प्राकृतिक दुर्योगे बचर देश के क्षति हो एकश कोटी डलार तर आशंका दुहजार पंचाश साल नागद जिडीपी ते कृषि अवदान कमते परे एक तृतीयांश और इस समय नतून कर गृहहीन सोआ कोटी मानुष एम झुकी उत्तरणे बांगलेशर पशे थकते चाय फ्रांस अर्थमंत्री संगे देखा से कथा जान देशटी सरकार जलवायु विषय विशेष दूत डीप डिसकाशन अबाउट हाउ फ्रांस एंड बांगलेश कैन वार्क टूगेदार मोर ऑन द एडप्टेशन सैड of um, of the fight against climate change and our president said that uh, France would uh, allocate 1 billion euros in the forms of grants and lo- uh, and loans to Bangladesh to develop uh, the resilience of Bangladesh to the impact of climate change and that's what we've been discussing with uh, the honorable minister a moment ago উন্নয়ন অংশীদারদের এই তালিকার বড় নাম ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট ইফাড কৃষি আর গ্রামীণ উন্নয়নে গেল ৪৫ বছরে বাংলাদেশকে প্রায় চারশো কোটি ডলার সহায়তা দিয়েছে সংস্থাটি চলমান আছে দুশো কোটি ডলারের ষাটটি প্রকল্প সামনের দিনে যা আরও বাড়িয়ে নেওয়ার কথা জানিয়েছে সংস্থাটির আবাসিক পরিচালক অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠকে feel that this is a country where we can do a lot especially innovate a lot of things we've done together with Bangladesh and Bangladesh ministries are also repeated now in other countries এ সময় দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন অর্থমন্ত্রী জানান সংকট কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে বাংলাদেশ সেই বার্তাই তিনি দিয়েছেন উন্নয়ন সহযোগীদের একেবারে যে যেমন ধরেন একটা কথা বলে যে তাহলে কি বাংলাদেশ কি দেউলি হয়ে গেল না বাংলাদেশ কোথায় দেউলি সংকট তো এটা অনগোয়িং সংকট আছে কিন্তু আমরা ওভারকাম করছি যেরকম বাংলাদেশ সম্ভাবনার বাংলাদেশ সেই ট্র্যাক টু ফিরে এসছে পরে ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেও বৈঠক করেন অর্থমন্ত্রী এ সময় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশকে দেওয়া সহায়তা অব্যাহত রাখার কথা জানান এই কূটনীতিক রায়হান সোমন বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন আসছে বাজেটে বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়েছে গাড়ি আমদানিকারকরা মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রেও একই সুবিধা চেয়েছে তারা আর রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্যের কাঁচামালের উপর সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়েছে ট্যানারি মালিকরা সোমবার রাজধানীতে রাজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাক বাজেট বৈঠকে এসব প্রস্তাব দেওয়া হয় এ সময় রপ্তানিতে নতুন বাজার ও পণ্যের বহুমুখীকরণের তাগিদ দেন এনবিআর চেয়ারম্যান পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় বিশ্বে ইলেকট্রিক গাড়ির জনপ্রিয়তাও বেশি যদিও বাংলাদেশে এই গাড়ি খুব একটা দেখা যায় না এমন অবস্থায় দেশে জ্বালানি শাস্ত্রই বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বাড়াতে এর আমদানিতে থাকা বিশ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়েছে আমদানিকারকরা একই সাথে হাইব্রিড ও ইলেকট্রিক গাড়ির সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি আঠারোশো থেকে বাড়িয়ে দুই হাজার করারও প্রস্তাব দেয়া হয় যে গাড়িটা আমরা সবচেয়ে পপুলার মধ্যবিত্তের জন্য অফিস আদালত স্কুলে যেটা মানুষ কিনে সেই করলা এক্সিও যেটা আজ থেকে দেড় বছর আগে আমরা আঠারো লাখ সাড়ে আঠারো লাখটা বিক্রি করতাম সেটার এখন বিক্রি করতে হচ্ছে চব্বিশ সাড়ে চব্বিশ পঁচিশ লাখ টাকার কাছাকাছি একটা প্রিমিয়াম যেটা বিক্রি করতাম পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা এটা ফর্টি ফোর ফর্টি ফাইভের কাছাকাছি এতে করে বিক্রি তো কমেই গেছে নাই বলতেই বৈঠকে চামড়াজাত পণ্য তৈরির রাসায়নিক আমদানিতে ভ্যাট সাড়ে সাত শতাংশে নামিয়ে আনারও প্রস্তাব দেওয়া হয় যা এখন আছে পনেরো শতাংশ 
আর সব ধরনের কাঁচামালের ওপর সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়েছে লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচার এক্সপোর্টার অব বাংলাদেশ প্রস্তাব আসে সিরামিক টাইলসের ওপর থাকা পনেরো শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের বলা হয় উচ্ছে কর্মাসরি রিটার্ন দাখিলে সময়সীমা আরও পনেরো দিন বাড়ানো হোক এই বল্টের মধ্যে পানির উপর ডিউটি দিয়ে কিন্তু আমাদের মালটা কিন্তু আমদানি করতে হবে দীর্ঘদিন যাবত এই কথাটা বলে আসছে যে এটা এটার কোনো সুরাহা করা যায় কি না আমাদের ইনসেন্টিভ দেওয়া হতো পনেরো পার্সেন্ট সেটা কমিয়ে করা হচ্ছে সাড়ে বারো পার্সেন্ট এটার উপরে আপনার টেন পার্সেন্ট আপনি টিডিএস কেটে নিয়ে যাচ্ছেন গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিচ্ছে আপনি সেখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে এটা যখন হেলদি টার্ন ওভার ছিল তখন ছিল এটা থ্রি পার্সেন্ট এখন টেন পার্সেন্ট করাতে কিন্তু আপনার রেভিনিউ বেড়েছে কিনা আমি জানি না আমাদের টার্ন ওভার এক্সপোর্ট আর্নিং কমে গেছে বৈঠকে এনবিআর চেয়ারম্যান রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের শুল্ক কমানোর আশ্বাস দেন তাগিদ দেন ব্যবসা বাড়ানোর যারা স্লো হয়ে আছে এই আইটেমগুলো কিন্তু ট্যাক্স ভ্যাট আসল বিষয় নয় বিশেষ করে চামড়া আপনারা ভালো করে জানেন চামড়ার সমস্যা মেন সমস্যা ট্যাক্স ভ্যাট নয় কিন্তু মার্কেট পাচ্ছেন আপনারা কমপ্লাইন্স ইস্যু যখন মার্কেট পেয়ে যাবেন কমপ্লাইন্স ইস্যু যদি সলভ করতে পারেন বা কমপ্লাইন্স ইস্যু যদি ওভারকাম করতে পারেন তাহলে আপনারা কিন্তু এখানে এসে আর ডিউটি ডিডাকশনের জন্য এত কথা বলবেন না তবে বাড়তি সুবিধা দিলেও তার অপব্যবহার হয় বলেও এমন মন্তব্য করেন এনবিআর এর চেয়ারম্যান বৈঠকে সতর্কভাবে এই সাপোর্টগুলো আমরা দিয়ে থাকি অবভিয়াসলি ফাতিমা তুজোহরা বিজনেস রিপোর্ট মাসানা টেলিভিশন দেশে খেজুরের দাম বছরের ব্যবধানে বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার খেজুরের আমদানি শুল্ক কমালেও তার প্রভাব নেই বাজারে যদিও ব্যবসায়ীদের দাবি বাজার নিয়ন্ত্রণে আনতে শুল্ক হার কমাতে হবে আরো মাসিক রাতের রিপোর্টে বিস্তারিত দেশে বছরে খেজুরের চাহিদা আছে আশি হাজার ম্যাট্রিক টনের মতো এর মধ্যে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টনই লাগে শুধু রমজান মাসে যার অর্ধেক এরই মধ্যে আমদানি করা হয়েছে আসার অপেক্ষায় আছে আরও অন্তত বিশ হাজার টন ফলে সরবরাহের কোনো ঘাটতি নেই তবু রমজানের এক মাস আগেই অস্থির বাজার গেল বছরের তুলনায় সব ধরনের খেজুরি বাজারে বিক্রি হচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ দামে গতবার থেকে হিসাবে খেজুরের দাম ডবল মাবরুম বেশি আমরা আগে বাইশশো টাকা তেইশশো টাকা এখন বেস্তা ছিল পাঁচ হাজার বাড়তি এই দর নিয়ন্ত্রণে খেজুরের আমদানি শুল্ক পঁচিশ শতাংশ থেকে কমিয়ে পনেরো শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে তবে এই খাতের ব্যবসায়ীদের দাবি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পণ্যের আমদানি মূল্য থেকে বন্দরে শুল্ক বেশি দিতে হচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে দামে আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্য গত বছর থেকে পঞ্চাশ ষাট ডলার কমছে কারণ গত বছর যে করোনার প্রভাব ছিল জাহাজের বাড়া বেশি ছিল এই বছর কিন্তু জাহাজের বাড়া অনেক কমে আসছে আমার দেশে ডাবল হওয়ার কারণে এই যে ডিউটির কারণে আমি একশো টাকার মালাই না দেড়শো টাকা যদি আপনি ডিউটি নেন গত বছরকে আমি দশ টাকা ডিউটি দিচ্ছি এ বছর আমি দেড়শো টাকা ডিউটি দিব এই কারণে বাড়ছে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ফল আমদানিকারক সমিতির পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয় শুল্ক আরও না কমালে রমজানে খেজুরের সংকট তৈরি হতে পারে আমরা যেই মূল্যে মালটা ইনভয়েস করে নিয়ে আসছি আমরা আমদানি করেছি যে মূল্যে আন্তর্জাতিক যে বাজার আছে সেই মূল্যে যদি আপনি আমাদের শুল্ক আরও করা হয় এই খেজুরের দাম এই খেজুরের দাম আপনি ডিউটি অর্ধেকেরও নিচ্ছে চলে আসবে চার আনা চলে আসবে আমি যেটা দুইশো টাকা দিতে আসি এইটা চলে আসবে আপনার হলো পঞ্চাশ পাঁচ পঞ্চাশ টাকা চলে আসবে বর্তমানে রাজধানীতে খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি খেজুর সর্বনিম্ন বিক্রি হচ্ছে তিনশো টাকায় মাসুরে গ্রাহাত বিজনেস রিপোর্ট মাচরাঙ্গা টেলিভিশন অন করুন ভ্যাকেশন মোড এনার্জি সেভ করুন নিশ্চিন্তে ওয়াল্টন স্মার্ট ফ্রিজ বোঝে আপনার প্রয়োজন বছর ধারায় লেনদেন শেষ হয়েছে ঢাকার শেয়ার বাজারে সার্বিক সূচক ডিএসিএক্স বাইশ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ছয় হাজার চারশো চব্বিশে হাত বদল হয়েছে মোট এক হাজার ছয়শো তিরানব্বই কোটি টাকার শেয়ারের মালিকানা লেনদেন অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে একশো চোদ্দটির কমেছে দুশো চুয়ান্নটির আর অপরিবর্তিত আছে সাতাশটির দর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে চালু হলো স্মার্ট সাবমিশন সিস্টেম এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে এখন থেকে শেয়ার লেনদেন সহ কোম্পানির সব ধরনের তথ্য অনলাইনে হালনাগাদ করতে পারবে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো যা থেকে নির্দিষ্ট কোম্পানি সম্পর্কে জানতে পারবেন বিনিয়োগকারীরা সোমবার রাজধানীর ডিএসি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয় পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন ধরনের সংবাদ শেয়ার লেনদেনের তথ্য জমা দিতে হয় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে বর্তমানে এসব তথ্য ইমেইল বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে ডিএসিতে পাঠিয়ে থাকে কোম্পানিগুলো যা যাচাই বাছাই করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে সংস্থাটি এতে একদিকে যেমন বাড়তি সময় লাগে অন্যদিকে তথ্য ভুল হবার শঙ্কাও থাকে এই সমস্যা সমাধানে স্মার্ট সাবমিশন সিস্টেম চালু করল ডিএসি আমাদের ইলেকট্রনিক সিস্টেমে 
যে কোম্পানিগুলো তাদের ইনফরমেশনগুলো যে নিউজ প্লাস তাদের যে ফান্ডামেন্টালস প্লাস অন্যান্য রিটার্নসগুলো যেগুলো আছে সবগুলোই তারা এখানে দিতে দিতে পারবে তাতে যে ইনফর ইনফরমেশান ডিসক্লোজার্সের যেই যে কমপ্লায়েন্স ইস্যুটা আছে সেটা সেটা পরিপালন হবে এবং ইনফরমেশান গ্যাপ যে আছে যে বিটুইন দি বিটুইন দি ইনভেস্টর্স অ্যান্ড দি ম্যানেজমেন্ট অফ দি কোম্পানি এই ইনফরমেশান গ্যাপটা কমে আসবে এবং মার্কেট ইফিসিয়েন্ট হবে যেসব প্রতিষ্ঠানের অনলাইন সিস্টেম তৈরি আছে তারা এখন থেকে স্মার্ট সাবমিশন সিস্টেম ব্যবহার করতে পারবে তবে এই সুবিধা ব্যবহার করতে হলে ছোট কোম্পানিগুলোর অনলাইন সিস্টেম তৈরি করতে হবে এই জন্য ডিএসসিকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয় অনুষ্ঠানে যারা আসলে আমাদের জেনারেল আমাদের মেম্বার আছেন তাদের আসলে অনলাইনে যদি করতে হয় বিকজ ওই অ্যানুয়াল রিপোর্টটাও তো ওনাদের কোনো না কোনো ফাইলে থাকবে ইন দ্য অনলাইন সিস্টেম সো ওয়েদার দে হ্যাভ এনি গ্লিচ whether we can help them in solving their problems because ultimately amra we are going towards the solving the problems ebong amra jodi eno kono dhoron mentoring korte pari kono dhoroner system diye support korte pari all the member companies my company any other company we will work together so that those company who are not really automated till now they can also submit স্মার্ট সাবমিশন সিস্টেম সফটওয়্যারের সেবা তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিনামূল্যে দেবে ডিএসসি অনুষ্ঠানে জানানো হয় ভবিষ্যতে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সব ধরনের ফি জমা দেওয়া যাবে আমি শুধু তথ্যকে সংরক্ষণ করে না তথ্যর কিন্তু ব্যবহারটাকেও কিন্তু আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে অবশ্যই আমি মনে করি যে আমাদের যত নিয়ম নীতি আছে নিয়ম নীতি পালন করি আমরা করব। স্মার্ট সাবমিশন সিস্টেমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রিয়েল টাইম তথ্য দেখা যাবে ফলে অর্থলগ্নির আগে বিনিয়োগকারীরা কোম্পানি সম্পর্কে জেনে বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বলেও জানানো হয় অনুষ্ঠানে হিরজুন মীরা বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন পাটের রপ্তানি আয় বাড়াতে এই পণ্যের বৈচিত্র্যকরণের নির্দেশ দিয়েছেন বস্ত্র পাটমন্ত্রী সোমবার রাজধানীতে এক মত বিনিময় সভায় সংশ্লিষ্টদের এই নির্দেশ দেন তিনি জানান পরিবেশ দূষণ করে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে বিশ্বব্যাপী পাটের ব্যবহার বেড়েছে তাই দেশেও এর উৎপাদন বাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে এজন্য বেসরকারি খাতকে আরও উৎসাহিত করার প্রয়োজন বলেও মত দেন তিনি আলোচনায় বক্তারা জানান পাটের বহুমুখী ব্যবহার করে ব্যাগ কার্পেট শাড়ির মতো পণ্য তৈরি করা হয় বলা হয় এ খাতে প্রায় এক হাজারের মতো ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তা রয়েছেন যারা বিশ্বের একশো পঁয়ত্রিশটি দেশে পণ্য রপ্তানি করছেন পাটশিল্পকে এবং বেসরকারি খাতের উদ্যোগ উৎসাহিত করার জন্য যা যা প্রয়োজন হয় করব আপনারা এগিয়ে যান আপনাদের কর্মচাঞ্চলতা আপনাদের মেধা মস্তিষ্কের সম্মেলনে বাংলাদেশ আমরা বিশ্ব বাজারে আমরা আবার পাট এবং পাটপণ্যকে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এক নম্বর হাতিয়ার হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে সক্ষম পহেলা ফালকুন এবং ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে সরগরম হয়ে উঠেছে যশোরের ফুলের বাজার বাগান থেকে সরাসরি দেশের বিভিন্ন বাজারে ফুল পাঠাচ্ছেন চাষিরা তবে এবছর পৌষের মাঝামাঝি থেকে বিরূপ আবহাওয়ার ফলে ভাইরাস আক্রমণের কারণে ফলনের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ফুল চাষিরা যশোর প্রতিনিধি রাহুল রায়ের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ফুল তুলে বাজারজাত করতে ব্যস্ত সময় পার করছেন যশোরের ঝিকরগাছার গদখালির ফুল চাষিরা এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ক্রেতারা এসে বাগান ইজারা নিতে শুরু করেছেন ফুল কিনে এলাকায় নিয়ে যেতেও শুরু করেছেন অনেকে চোদ্দ ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে আমাদের ফুল চাষিদের মনে একটা সবচেয়ে বড় আশা জাগে যে আমরা এখান থেকে ফুল বিক্রি করে আমাদের সারা বছরের একটা হিসাব নিকাশ করব চোদ্দ ফেব্রুয়ারিতে যে ফুল বিক্রি করব যে আশা বুক বেঁধেছিলাম হ্যাঁ সেই আশাটুকু আমরা ফিল আপ করতে পারবো কুয়াশা ও শীতকালীন বিরূপ আবহাওয়ায় পোকা ও ভাইরাসের আক্রমণে এবার অনেক বাগানের গোলাপ ফুল নষ্ট হওয়ায় হাসি নেই কৃষকের মনে তবে আসার কথা হলো এবার যার বেড়া গ্লাডিওলাস চন্দ্রমল্লিকা সহ অন্যান্য ফুলের ফলন ভালো গোলাপ ফুলটা আপনার প্রায় পনেরো টাকা বিশ টাকা এগিয়ে বিখ্যাত একটা গোলাপ ফুল আমাকে এই জায়গায় গ্যারোডি লাক্সের আমি পনেরো টাকা বিশ টাকা যাবে গাঁদা ফুল আপনার সাত থেকে আটশো টাকা হাজার থাকবে অতিরিক্ত শীতের কারণে আমাদের গোলাপে পচা লাগছে অনেক অনেক চাষি আছে যে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি মানে প্রথম একটা কাটও দিতে পারবে না আমাদের ফুল চাষিকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার মানে আমাদের গোলাপ ফুল আপনার পছন্দ ধরেছে কি ভাইরাস জনিত হয়েছে কি আবহাওয়ার কি কি ধরন হয়েছে এটা আমরা বলতে পারবো 
বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটির নেতাদের আশঙ্কা এ বছর ফুল বেচা বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নাও হতে পারে আমরা যে লক্ষ্যমাত্রা প্রতি বছর নির্ধারণ করে থাকি এ বছর সেইভাবে যদি বেচা বিক্রি না হয় তাহলে আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারব না তবে কৃষি বিভাগ মনে করছে প্রতিকূলতা পেরিয়ে চাষীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন আমাদের কৃষি বিভাগ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমরা কৃষকদেরকে ছত্রাকনাশক ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকের আবহাওয়াটা যথেষ্ট পরিষ্কার আশা করছি কৃষকরা তাদের এই সমস্যাটা পেরিয়ে উঠবে এবং গোলাপের ন্যায্য মূল্য তারা পাবে যশোরের গদখালি ঝিকর গাছা ও সারসায় প্রায় চার হাজার বিঘা জমিতে এবছর নানা রঙের ফুলের আবাদ হয়েছে বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন দর্শক আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময় দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান কমেন্টস অথবা ইনবক্সে আর যেটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন